बिस्मिल्लाम असलम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने नेम कमांड री नेम कमांड रन कमांड पढ़ा था कि उनकी वर्किंग जो थी वो हमने पढ़ी थी कि वो किस तरह से जो है वो काम करती आज जो है वो हमारे पास वो जो है वो नेक्स्ट कमांड्स हैं उनके अंदर हमारे पास पहली कमांड आती है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सेव कमांड इन बेसिक के बेसिक के अंदर जो है वो सेव कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है सेव कमांड इज यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क परमानेंटली क्या कहता है सेव कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है कि आपके प्रोग्राम को मेमोरी से रैम से जो है वो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है तो आप जो है वो अपने प्रोग्राम को परमानेंटली इंस्टॉल क्यों करना स्टोर क्यों करना चाहते हैं इसलिए ताकि जो है वो आप इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े जो है वो उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करने की तो जो है वो आप प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सके जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जो है वो आपकी रैम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है तो अगर जो है वो आप उसको दोबारा भी यूज करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो उसको परमानेंटली सेव करते हैं तो परमानेंटली सेव करने के लिए आपको जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर उसको सेव करना पड़ता है तो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करने के लिए आप जो है वो सेव कमांड का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है वो शॉर्टकट की हमारे पास होती है एफ इसका सेंटेक्स देखते हैं इसका सेंटेक्स है सेव फाइल नेम और ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा ए ब्रैकेट बंद दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा टी और ब्रैकेट बंद अब जो है वो हमारे पास फाइल नेम जो है वो इससे क्या मराद है इससे मराद है आपने जो भी फाइल को सेव करना है उसका नाम क्या रखना है एक तो आपने उसका कोई ना कोई नाम रखना है और दूसरा क्या करना है आपने इस जगह पे आपने जो है वो उसको जिस ड्राइव के अंदर अपने कंप्यूटर में जिस फोल्डर के अंदर सेव करनी है वो एड्रेस भी जो है वो आपने सेव के साथ ही वो एड्रेस भी लिख देना है अगर आप कोई भी एड्रेस नहीं लिखेंगे तो करंट जो करंट डायरेक्टरी आपके पास ओपन होगी उसके अंदर जो है वो फाइल सेव हो जाएगी और उसके बाद है हमारे पास ए के ए से क्या अमराध है ए से अमराद है कि आप जो है वो अपनी फाइल को जो है वो आस्की कोड की फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं उसको आस्की कोड की फॉर्म में जो है वो सेव कर सकते हैं अगर आपने जो है वो अपने प्रोग्राम को जो है वो आस्की कोड की फॉर्म में जो है वो सेव करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप उसके साथ ए लिख देंगे ए लिखने से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो होगा वो आस्की कोड की फॉर्म में जो है वो सेव हो जाएगा और जब भी आप जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स को देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो फिर आप जो है वो डॉस कमांड के अंदर जाके जो है वो उसकी स्टेटमेंट वगैरह जो है वो देख सकते हैं लेकिन इसका जो यूज है वो ऑप्शनल होता है लाजमी नहीं का आपने ए साथ लिखना ही है अगर आप लिख देंगे मतलब कि आप तब लिखेंगे अगर आप जो है वो उसको आस्की कोड की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर करना चाहते हैं सेव करना चाहते हैं अगर आप नहीं उसको आस्की कोड की फॉर्म के अंदर स्टोर करना चाहते तो फिर आप जो है वो साथ ए नहीं लिखेंगे उसके बाद हमारे पास पी तो पी से मराद क्या होता है प्रोटेक्टेड बाइनरी फार्म पी से प्रोटेक्टेड बाइनरी फार्म बाइनरी फार्म या बाइनरी कोड तो अगर जो है वो आप अपने फाइल को या अपने प्रोग्राम को जो है वो बाइनरी फार्म के अंदर सेव करना चाहते हैं बाइनरी कोड के अंदर जो है वो सेव करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप क्या लिख देंगे फाइल फाइल नेम के साथ जो है वो आप उसके पी लिख देंगे तो जो भी कोड जो होगा वो बाइनरी फॉर्म के अंदर सेव हो जाएगा जीरो वन की फॉर्म में जो है वो सेव हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका आपको नुकसान क्या होगा कि अगर जो है वो आप बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऐसा प्रोग्राम जिसको आपने प्रोटेक्टेड बाइनरी फॉर्म के अंदर सेव किया हुआ तो आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन इस प्रोग्राम को आप जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं चला सकते हैं लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस नहीं कर सकते तो इसका यूज भी जो है वो आपके पास ऑप्शनल होता है लाजमी नहीं है कि आप जो है वो पी भी जो है वो साथ लिखे आप जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो पहली एग्जांपल है हमारे पास सेफ डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट टेस्ट डॉट बेस और जो है डबल कोटेशन मार्क्स को बंद कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि कोई फाइल है जिसका नाम आपने क्या रखा टेस्ट डॉट बेस रखा है उसको आप जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर रहे हैं उसका नाम क्या रख रहे हैं टेस्ट डॉट बेस लेकिन वो सेव किस कहां पे हो रही है आपने यहाँ पे कोई भी उसको एड्रेस कोई भी जो है वो पाथ नहीं दिया तो वो जो आपकी करंट डायरेक्टरी ओपन होगी उसके अंदर ही जो है वो सेव हो जाएगी उसके बाद आपने लिखा उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास सेव डबल कोटेशन मार्क्स स्टार्ट माय डॉट बेस डबल कोटेशन मार्क्स वन कॉमा ए तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप कोई फाइल जो है वो सेव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर माई डॉट बेस के नाम से मतलब कि माई उसका नाम होगा और उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो बेस होगी और साथ आपने ए लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि वो आस्की कोड की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएगी तो आपकी जो फाइल होगी वो आस्की कोड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी जब भी आप उसको देखना चाहते हैं उसकी स्टेटमेंट वगैरह को तो आप जो है वो 
डॉस के अंदर जाकर जो है वो कमांड्स लिखेंगे तो आपको जो है वो उसकी स्टेटमेंट शो हो जाएगी तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास सेफ डबल क्वेश्चन मार्क स्टार्ट माई डॉट बेस डबल क्वेश्चन मार्क कॉमा टी तो इसका क्या मतलब है कि आप कोई जो है वो फाइल सेव कर रहे हैं जिसका नाम माई है उसकी एक्सटेंशन बेस है लेकिन वो किस फार्म में है प्रोटेक्टेड बाइनरी फार्म के अंदर जो है वो आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड बाइनरी फार्म का क्या मतलब होगा कि वो जो है वो बाइनरी फार्म के अंदर सेव हो जाएगी तो ऐसी फाइल जो बाइनरी फार्म के अंदर सेव होगी उसको आप एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं देख तो सकते हैं चला भी सकते हैं लेकिन उसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कमांड वर्किंग ऑफ एल लिस्ट कमांड इन बेसिक एल लिस्ट कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है बेसिक के अंदर एल लिस्ट कमांड इज यूज टू प्रिंट ऑल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इन मेमोरी ऑन द प्रिंटर क्या कहता है कि एल प्रिंट कमांड आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम की जो है वो सारी की सारी स्टेटमेंट को या जो है वो कोई मखसूस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के जरिए प्रिंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं आपका ऐसा प्रोग्राम जो ओपन हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर लोड होकर ओपन हुआ हुआ उसकी जो है वो आप सारी की सारी स्टेटमेंट या कोई मखसूस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए जो है वो आप एल लिस्ट कमांड का जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं इसका जो सेंटेक्स है हमारे पास एल लिस्ट और लाइन नंबर आप जो है वो लाइन नंबर से क्या मना है तो वो स्पेसिफिक लाइन जो आप जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं और उस मतलब के एल लिस्ट आप वैसे का वैसे लिख देंगे और जिस लाइन को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो लाइन नंबर लिख देंगे तो वो लाइन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी लेकिन अगर जो है वो आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ एल लिस्ट लिखते हैं लाइन नंबर नहीं लिखते तो उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो सारी की सारी जो है वो प्रिंट हो जाएंगी अगर जो है वो उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो पहली एग्जाम्पल है एल लिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है एल लिस्ट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसकी जो है वो सारी की सारी जो प्रोग्राम आपने ओपन किया है उसकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है एल लिस्ट थर्टी डैश एटी थर्टी से एटी तक तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो आपका जो प्रोग्राम होगा उसकी ना थर्टी से पहले वाली लाइन ने प्रिंट होंगी ना एटी के बाद वाली लाइन ने प्रिंट होंगी पल क्या हो जाएंगे थर्टी से एटी तक जो लाइने हैं वो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद है एल लिस्ट माइनस फिफ्टी या डैश फिफ्टी तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है उसके बिगिनिंग से यानी कि स्टार्ट से पहली जो लाइन है उससे लेके फिफ्टी लाइन नंबर फिफ्टी तक जो है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगी फिफ्टी के बाद वाली लाइनें जो है वो प्रिंट नहीं होंगी उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल लिस्ट फिफ्टी डैश तो इसका क्या मतलब है कि आपके प्रोग्राम की स्टार्ट से लेके जो है वो 50 तक लाइनें जो है वो प्रिंट नहीं होंगी 50 के बाद वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वर्किंग ऑफ एल प्रिंट कमांड इन बेसिक के बेसिक के अंदर जो है वो एल प्रिंट कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है उसकी क्या वर्किंग है एल प्रिंट कमांड इज यूज टू प्रिंट डाटा के एल प्रिंट कमांड जो है वो डाटा को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है अब डाटा से क्या मराद है डाटा से मराद है कि आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे जो भी आपने वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए होंगे उन वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगी और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगी और आपके पास जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट करने के लिए जो है वो एल प्रिंट कमांड जो है वो इस्तेमाल होगी इसका जो है वो आपके पास सिंटेक्स है एल प्रिंट एक्सप्रेशन के एल प्रिंट वैसे का वैसे और यहाँ पे जो है वो आपने एक्सप्रेशन लिख देनी है अब जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन से क्या मराद है एक्सप्रेशन से मराद है जो भी जो है वो नमेरिक वैल्यूज प्रिंट होनी है या जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज जो भी प्रिंट होनी है जो भी नुमेरिक एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो है वो प्रिंट होनी है इससे ये मराद है अगर जो है वो आपके पास तो आपने एक्सप्रेशन को प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं उसको आप क्या करेंगे सेमी कॉलन से उनको सेपरेट कर देंगे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे और उसके बाद जो है वो दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो लिख देंगे और जो है वो आपके पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशन से क्या हमारा आता है कि आप जो है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट प्रिंट कर रहे हैं या जो है वो आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है एल प्रिंट और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो उस्मान लिख दिया तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उस्मान लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो उस्मान जो है वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर है एल प्रिंट ए ए हमार
उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास एल प्रिंट डबल कोटेशन मार्क उस्मान डबल कोटेशन मार्क जो है वो क्लोज हो गई और सेमी कॉलन एम तो इसका क्या मतलब है कि दो एक्सप्रेशन जो है वो हमने प्रिंट करनी है एक उस्मान है और दूसरा एम है जिनको हमने सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया है तो अब क्या होगा अब उस्मान जो है वो प्रिंट हो जाएगा वैसे का वैसे ही एम जो है वो हमारे पास कोई वेरिएबल है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी उस्मान प्रिंट हो जाएगा और साथ उसके एम की जो भी वैल्यू होगी वो जो है वो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कमांड है वर्किंग ऑफ काउंट कमांड इन बेसिक के बेसिक के अंदर जो है वो काउंट कमांड जो है वो किस लिए यूज होती है काउंट का मतलब कंटिन्यू भी आप जो है वो ले सकते हैं काउंट कमांड इज यूज टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट हैज बीन पाइस्ड के आप जो है वो काउंट कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है कि ऐसा प्रोग्राम जिसको आपने जो है वो पाइस कर दिया था जिसको आपने जो है वो स्टॉप कर दिया था कोई भी प्रोग्राम जिसको आपने स्टॉप किया हो उसको जो है वो रिज्यूम रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब भी कंप्यूटर के अंदर प्ले हो रही होती है कोई भी वीडियो है या सॉन्ग है उसको आपने स्टॉप कर दिया तो रिज्यूम का क्या मतलब होगा या उसको आपने जो है वो पाइस कर दिया तो इसका क्या मतलब रिज्यूम का फिर क्या मतलब होगा कि आप जो है वो जब उसको दोबारा से प्ले करेंगे तो वो उसी जगह से अगर वो चल गया तो इसका मतलब है कि वो रिज्यूम हो गया तो आपके पास बेसिक के अंदर जो काउंट कमांड है ये क्या होती है ये जो है वो आपके प्रोग्राम को जिस जगह पे आपने उसको पाइस्ट किया था उसी जगह से उसको जो है वो कंटिन्यू करने के लिए उसी जगह से उसको जो है वो चलाने के लिए जो है वो आपके पास काउंट कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है आप जो है वो कोई भी प्रोग्राम जो होगा बेसिक के अंदर उसको जो है वो कंट्रोल प्लस ब्रेक का बटन प्रेस करके जो है वो उसको ब्रेक कर उसको जो है वो स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं या जो है वो पाइस्ट कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा कि आप जो है वो काउंट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करके उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं रिज्यूम कर सकते हैं उसी जगह से उसको जो है वो आप चला सकते हैं इसका आपको जो है वो बेसिक के अंदर फायदा क्या है कि आप जो है वो अपने प्रोग्राम को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं कोई भी एरर्स वगैरह आ जाए तो उसको जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं तो क्या होगा कि आप जो है वो प्रोग्राम की जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट्स की जो है वो आप वर्किंग चेक करते हैं उनकी जो है वो आउटपुट चेक करते हैं अगर किसी जगह पे क्या होगा कि किसी भी जगह पे अगर जो है वो आपको आउटपुट जो है वो ठीक नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे उसी जगह पे अपने प्रोग्राम को जो है वो पॉस्ट कर देंगे पॉस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे उसको जो है वो ठीक करके उसको बाद में जो है वो आप काउंट की कमांड से उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा से जो है वो रिज्यूम जो है वो कर सकते हैं तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था अल्लाह हाफिज